Yo what's up mga kaleki magandang araw sa inyo Ito ay isang video unboxing lang dahil meron akong mga in order sa Lazada At kagawa ko ng mga vlogs uh, Video unboxing isa isa So ito yung isa kong uh, in order Brother tester meron siyang model unit na HD390 Isa siyang analog multi tester So tara sumulan na natin i-unbox So, naka bubble wrap ang kanyang packaging. Ang price pala na ito nasa 980 pesos. So, less than 1,000 pesos. Meron ka ng tester. So, ito na yung pinaka box. Brother multi-tester fuse and diode protection. Ayan, 390C pa lang model niya. At sa loob. So ito mayroong operator's instruction manual May warning sabi dito Read and understand this manual before using the instrument Failure to understand and comply with the warning And operating instruction can result in serious or fatal injuries And slash or property damage So napaka delikado Pwede kang may injury Ito mga manual, specification, bla 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 Operating, bla 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 AC, DC, measurement, resistance measurement, continue, uh, continuity test, diode measurement, transistor, battery check, decibel measurement, at iba-iba pa. Pero, hindi natin yung babasahin. So, ito ang ating brother tester. Maganda siya, medyo mabigat ha. Medyo mabigat siya. Hindi siya yung mukhang mumurahin na tester. Kahit pa paano, medyo mura siya, 980 pesos, pero ito yung napili ko online kasi maganda yung review. Kapag bumibili kayo online, si-check nyo yung mga review kasi kung maganda yung review, maganda yung feedback, may mga 5 star, mas malaki yung chance na maganda yung produkto na mabibili nyo. So, itong itsura niya, ayan. Dito may kakabit yung lead. Zero adjustment. Tagalin na natin to. Oh, Magagasgas kasi to eh. <laughs> Tanggalin natin yan. Uh, kasama niya sa box ay itong test leads. Napaka-importante na maganda yung test lead kasi Kapag low quality itong test lead, siyempre ito yung itasaksak nyo, itutusok nyo sa live na voltahe. Pag pangit yung insulation nito, pwede kayo makuryente. Maximum 10 amperes. So, yung rubber insulation niya, hindi naman ganun ka low quality. Hindi rin ganun ka high quality pero pwede na para sa presyo niya uh, 980 pesos. Siyempre, you get what you pay for. <laughs> so, may cover pa. Hindi natin kailangan itong mga cover na to. Ngayon, salpa ko natin. Ang pula, dito yan sa positive or dito sa line side. Itong itim. Dito yan sa common. So, pag may mga ganito kayong analog tester, ang una nyo gagawin, i-check nyo ang 0 ohm adjustment. Ayan, nakasulat. 0 ohm adjustment. Ohm, meaning yan ang unit ng resistance. So, dito kayo titingin. Pag sa ohm, sa taas. Ayan, pinakataas. Siyempre, normally open to. Normally open. Hindi nagka... Walang contact, walang continuity. Pag pinagdikit mo, ibig sabihin normally close or may continuity. So, para marunong kayong gumamit ng tester, ganito yan. Kapag resistance ang sinusukat mo, syempre walang connection, hindi siya magkadikit, normally open. Ibig sabihin, infinite resistance siya. Nasa infinity yung reading. Ayun o, oh, ayun ang infinity. Kung nakikita nyo, yan, yung parang 8 na nakatagilid, yan ang infinity. So, 
at yung ating resistance so ang pinakamagandang resistance ay infinity tool dito ibig sabihin yung line 1 saka line 2 ay hindi short circuit walang short circuit pero sa mga wires kailangan dulo dulo ng wire ay may continuity so doon mo ginagamit yung resistance check so una una sa mga ganitong analog tester syempre analog to kailangan mong iset yung zero ohm adjustment para eksakto yung mga mamimeasure mo na na units. Ano ba ba? Mag-check ka ng voltage. Pag hindi naka 0 ohms, mali yung mga marinating mo. So, every time nagagamit ka, i-zero adjust mo siya. Kasi, nagagalaw-galaw to eh. So, ngayon, dun yung infinity, dito yung 0. Ayan yung 0. So, infinity to 0, i-adjust na natin siya. Para ma-adjust yan, kailangan ilagay mo tong tester mo sa resistance dito itong lahat na to ay resistance yeah. times 1 times 10 times 100 times 1000 times 10000 ohms so para mas accurate dito natin siya ilalagay sa times 1 sa x1 tapos pag didikitin natin to pag pinidikit natin to papalo siya ron sa zero so pag pumalo siya sa zero i-adjust natin siya so ngayon nakita nyo medyo wala siya sa zero or gumagalaw nasa zero na siya <laughs> so minsan wala yan sa zero wala dito, ayan wala sa zero sobra diba, o pag in-adjust natin wala sa zero, so kailangan i-adjust mo siya, yan ang tinatawag na zero ohm adjustment so lahat ng analog tester may zero ohm na usually mayroong zero ohm adjustment at kailangan i-adjust mo siya muna bago mo siya gamitin so number 1, pagkagamit kayo ng kahit anong tester, i-check nyo yung lead, test lead. Ito ang tawag dito sa wire na to, test lead. Kung may damage yung insulation para hindi kayo ma-kuryente. <laughs> Tapos ilagay nyo sa resistance times 1 at i-check nyo kung pumapalo. Nagiging 0 ohms, ibig sabihin ayos yung test lead nyo pati yung tester nyo. So nawala na naman siya sa 0 Ayan, nasa 0 ohms na siya. So, kailangan po mapalo yan. Tapos yung test leads nyo ay walang sira. So, ngayon gagamitin natin siya ng konti. <laughs> Subukan natin siyang itest sa battery. 9 volts battery. Ayan o, may battery tester siya. Ayan, battery check. Battery. Meron ako rito 9 volts battery. Uh, so, subukan natin siyang i-check. Sa, nine, sa mga battery, may polarity, positive, negative. Ito yung negative, ito yung positive. Sa test lead natin, kulay-pulay yung positive. <laughs> I-test natin siya ngayon. Ngayon, pag nasa battery tayo, titingin tayo dito sa scale na to. Ito, nakita niya yan, battery. Tapos, meron ditong good at ito, bad. So, pag nasa good, sabihin, nais pa yung baterya mo. Pag nasa bad, pangit na yung baterya mo. So, test rin natin. Ang sabi niya, good. good. Nasa good yung baterya natin. Sabihin, ayos pa itong baterya na to 9 volts. Pwede rin natin sukatin kung ilang voltage siya. Since alam na natin na 9 volts itong baterya natin, pwede na tayong pumunta dito sa DC voltage at pwede natin piliin yung 10. 10 volts, ito pinaka-range niya. Ngayon, kung hindi mo alam yung voltage na sinusukat mo, kailangan magsimula ka sa pinakamataas para safe ka. Kasi if ever lampas, kunyari 20 volts to, tapos nilagay natin dyan sa 10. Siyempre lalampas yung scale natin at pwedeng madamage yung tester. So since low voltage na naman to at 9 volts lang, pwede natin punta na at set up sa 10 volts. So nasa 10 volts na yung scale. Nasa 10 volts yung scale, dito tayo ngayon titingin. Dito, sa scale na to. Voltage. Ayan. Ito yung scale natin na titignan. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Hindi tayo titingin dito sa 50. To, o kaya 250 kasi nakaset up tayo sa 10. So, doon tayo titingin sa taas. 10 volts. So, tara. Check na natin ngayon. Baterya. Ilang voltage. So, ayan. Makikita nyo, ang reading niya nasa 9. 9.2. 9.2 volts. Siyempre, 
analog to analog tester may mga guwit guwit <laughs> minsan yung mga mata natin magkakaiba pag sa side ka nakatingin hindi mo matarget yung guhit tapos at the same time kung mali yung zero ohm adjustment hindi mo makukuha yung accurate reading pero alam mo at least nandun siya banda nasa 9 volts siya may error to na siguro 5% tolerance Siyempre may error siya kasi analog siya. Yun ang disadvantage ng analog tester. Pero maganda sa analog tester. Makikita mo agad pag pumapalo eh. So pag pumalo, alam mo na agad eh. So ang advantage dito sa analog tester, mas madali siyang gamitin, mas mura, at the same time, uh, durable. Madali kasing masira yung mga mumurahin na uh, digital tester, multi, multi, digital multi-tester. Kaya mas okay na meron kayong uh, spare na... Uh, analog tester. At sa tingin ko, itong brand na to ay medyo okay na siya sa presyo niya. Para sa akin. So, may mga iba pa akong in-order na tester sa Lazada. Iba't ibang klase. May digital. Mayroon din akong fluke na in-order sa Lazada para i-review natin. At uh, mag-unbox tayo. So, panoorin nyo na lang yung mga next future episode natin para by share ko rin sa inyo yung iba't ibang upang Uh, in order o pinamili sa Lazada so tatapusin na natin ang vlog for today at mag shoutout na muna tayo ang unang shoutout ay para kay Nick Benigno, shoutout sa'yo next na shoutout, Chacha the Explorer thank you very much for watching Hans Gilbert de Guzman from Pangasinan, shoutout din sa'yo, pati na rin kay Owen Fernandez at ang huling shoutout ay para kay Mark Camu from Mandaluyong So paano mga kaleki, naway subaybayan nyo yung mga iba ko pang unboxing video at may mga konting uh, tutorial na rin yun sa paggamit ng iba't ibang klaseng tester. So hanggang dito na lang ang video natin, hanggang sa muli, paalam! Music